করতে বলি না ছবির ভাষা ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ লাগে না অ্যাবসলিউট বুলশেট তোমার ভেতর ল্যাঙ্গুয়েজটা তুমি অ্যাসোসিয়েশন যদি না থাকে সেই জন্য তো একটা কালচার আর একটা কালচার যে যখন ইন্ডিয়ায় গেছে ব্রিটিশ তারা ওই মন্দিরের ওই ডেকর মানে ওই যে প্যাটার্ন এই স্কালপচার দেখে বলেছে তো যাচ্ছে তাই কি ডেকোরেশনের উপর কেন কেন বলেছিল যদি ছবির ভাষা ইউনিভার্স এই যে যারা এগুলো বলে না আমার ভীষণ রাগ হয় এটা আমাদের দশ নম্বর প্রশ্ন ভিত্তিক প্রোগ্রামের সপ্তম পর্ব একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর একটা প্রশ্ন উঠলে সেটাকে নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয় তারপর সেই প্রেজেন্টেশনকে ঘিরে আলোচনা চলে ইদানিংকালে আমাদের পর্বগুলোর আলোচনা থাকছে একটা পর্ব অন্তর এই পর্বের শেষে কোনো আলোচনা থাকবে না সঙ্গে আছেন বিশ্বজিৎ মুখার্জি নবকুমার চক্রবর্তী শেখ অভিক ও শান্তিনাথ পাত্র যারা ইউটিউবে এই প্রোগ্রাম দেখছেন যদি কোন মন্তব্য বা প্রশ্ন থাকে কমেন্ট বক্সে লিখবেন কমেন্ট বক্সেই উত্তর পাবেন এবার আমরা ঢুকব সুরিয়ালিজম এখানে একটা কথা বলেনি সুরিয়ালিজমের আমি একটু খতিয়ে দেখছিলাম সুরিয়ালিজমে কিন্তু একটা পর্বে হবে না অর্থাৎ আজকে আমি সুরিয়ালিজমে কিছু দূর পর্যন্ত এগো এতই জটিল ও গভীর এটা সুরিয়ালিজম ব্যাপারটা এবং এতটাই স্কালপচারের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এতটাই এর প্রভাব যে আমি এবং দার্শনিক জায়গা থেকে যে আমি পুরোটা শেষ করতে পারবো না আমি অর্ধেকটা করছি পরের পর্বে বাকি অর্ধেকটা প্রশ্ন আধুনিক সমকালীন শিবি ভাস্কর্য ভূমিকা কি এবার আমরা ঢুকবো সুরিয়ালিজম না সুরিয়ালিজম দাদার অনেকেই বলে সুরিয়ালিজম হচ্ছে দাদার এক্সটেনশন একদিক থেকে কথাটা ঠিক দাদা মুভমেন্ট বলেছিল আমাদের কোন লেগাসি নেই ঐতিহ্য নেই আমাদের দাদা ইজ অটো ডিস্ট্রাকটিভ এটা ম্যানিফেস্টো লেখা ছিল এবং মোটামুটি কুড়ি একুশ বাইশ নাগা দাদা ভেঙে যায় এবার দাদা মুভমেন্ট ভেঙে যাওয়ার পর দাদা আর্টিস্ট অনেকে জনার্ট ম্যাক্স অ্যান্ড এরা সব সুরিয়ালিজমে যোগ দেয় আর সুরিয়ালিস্ট মুভমেন্টটা শুরু হয় প্যারিসে ওই যে প্যারিস দাদা যারা ওই লিটারারি মুভমেন্টে ছিল এবার ভিজুয়াল আর্টিস্টরা জড়ো হয়ে প্যারিসে ওটাই সুরিয়ালিস্ট ফর্ম নেয় সেই জন্য দাদার সঙ্গে সুরিয়ালিজমে একটা যোগ আছে অনেকে বলে দাদা সুরিয়ালিজম ইজ দ্য এস্থেটিসাইজড ভার্সন অফ দাদা সেটা একটু বাড়াবাড়ি কিন্তু সুরিয়ালিজমের সঙ্গে দাদার একটা এক্সটেনশন কথাটাকেও আমি যদি একটু আপত্তি জানাই একটা যোগ তো আছে সুরিয়ালিজম ওইরম ভাবে সবকিছুর অ্যান্টি না সুরিয়ালিজম অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড সুরিয়ালিস্টদের যে গ্রুপটা ছিল এই ভদ্রলোকের নেতৃত্বে পোয়েট অতটা বেতন শুরু হয় মোটামুটি অ্যাক্টিভির মানে তারা ম্যানিফেস্টোটা পাবলিশ করে উনিশশো চব্বিশে তেইশ থেকেই কথাবার্তা হয় চব্বিশে শুরু হয় সুরিয়ালিস্টদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ ছিল অনেক রকম সুরিয়ালিস্টরা অনেক বেশি দাদা ছিল পলিটিক্যাল কিন্তু সুরিয়ালিস্টরা অনেক বেশি অর্গানাইজ জায়গা থেকে পলিটিক্যাল যেরকম দাদাদের দাদার মধ্যে ম্যাক্সিমামই একটু লেফট ওরিয়েন্টেড তো ছিল সুরিয়ালিজম না সুরিয়ালিস্টরা আরো সবাই না ম্যাক্সিমাম ভীষণভাবে কমিউনিস্ট পার্টি এবং লেফট ওরিয়েন্টেড তখন কলোনিয়াল যে স্ট্রাগল গুলো হচ্ছে ভারত এবং অন্যান্য আফ্রিকার দেশগুলো কলোনিয়াল স্ট্রাগেলে কলোনিয়াল যে কলোনাইজদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে তারা রীতিমতো ওরা পলিটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনে যেত নানান জায়গায় এবং নিজেদের পলিটিক্যালি ধারণা ব্যক্ত করত কিন্তু এর মধ্যে অন্যরকম দালি যেটা আমি এদিন সেটা ডকুমেন্টারি দেখছিলাম এটা জানতাম না শকিং অ্যাকচুয়ালি সালভাদর দালির মধ্যে ফ্যাসিস্ট ব্যাপার ছিল সালভাদর দালির সেটা একটা অন্য আলোচনা আমি আমি যেতে চাই না সালভাদর দালির মধ্যে কিন্তু একটা ফ্যাসিস্ট টেন্ডেন্সি ছিল যার জন্য অদ্রে ব্রেত বিশের দশকের শেষে তিরিশে প্রথমে গিয়ে ওকে একবার এক্সপেলও করেছিল বা এক্সপেল করার কথা উঠেছিল গ্রুপ থেকে এরকম ট্রাভেলিং আহ তিরিশ অ্যারাউন্ড তিরিশ দালির মধ্যে অনেক ফ্যাসিস্ট টেন্ডেন্সি দেখা গিয়েছিল নানান রকমের লোক ছিল আবার এরকম লোক ছিল যারা ওই রকম ভাবে ঠিক পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে যুক্ত না তারা ওই আর্টের নানান চিন্তা নিয়েই থাকতো 
সিগমান ফ্রয়েড এবং কার্ল ইউং এদের ফিলসফির উপর এদের কাজকর্মের উপর দাঁড়িয়ে তৈরি হয়েছে কিন্তু এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার আমরা মনে করি সুরিয়ালিস সুরিয়ালিজম হচ্ছে সুরিয়ালিস ছবি হচ্ছে মানে ফ্রয়েডের ইলাস্ট্রেশন এটা কিন্তু ঠিক না এই সময় ফ্রয়েডের তোমার বই বেরোয় এই যে আমাদের আগে বলেছিলাম ওয়ান বডি ওয়ান মাইন্ড ইউরোপে এটা ওয়ান বডি ওয়ান মাইন্ডটা যে একটা লোকের একটা মন একটা শরীর একটা মন আবার কি মানে এই যে সাবকনশাস আমার মনের ডুয়ালিটি বা অনেক রকম পার্সোনালিটি দিক এগুলো নিয়ে ভাবতই না লোকে এইবারে ভাবছে এইবারে হই হই করে সাইক্যাট্রির জন্ম এখান থেকে কিন্তু ফ্রয়েডের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না সুরিয়ালিস্টদের কাজ নিয়ে মানে আর্টিস্টদের কাজ নিয়ে এবং পোয়েটদের কাজ নিয়ে তাই শুধু নয় ব্রেত অস্ট্রিয়া একবার গিয়েছিল এর সঙ্গে দেখা করতে তিরিশ সালের আশেপাশে সিগমান ফ্রয়েডের সঙ্গে দেখা করতে ফ্রয়েড বললে কি এবং ফিরেছিল অত্যন্ত ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে ফ্রয়েড বলেছিল আমি আর্ট ফার্ট কিছু বুঝি না পরে ফ্রয়েড অন্য জায়গায় লিখেছে যে এরা এসছিল আমার কাছে এ সুরিয়ালিস্টরা কি হয় আমি আর্ট আর্ট কিছু বুঝি না আর্ট সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই সুতরাং যা করছে করছে আমার কিছু এসে যায় না সুতরাং এইখানে একটা ইয়ে জানা দরকার যে সুরিয়ালিজম মানে ফ্রয়েড আর ফ্রয়েড খুব ভালোবাসত সুরিয়ালিস্টদের ওরা খুব ক্লোজ ছিল আদৌ না তাতে কোনো অসুবিধা নেই ফ্রয়েডের চিন্তা ভাবনা বা কার্ল ইউং এর চিন্তা ভাবনা আমি এগুলোর মধ্যে ঢুকবো না এখানে আমরা এই ফ্রয়েডের যে সাবকনশাস যে আমাদের রিপ্রেস সাবকনশাস বেরিয়ে আর স্বপ্নের মধ্যে এটুকু জানলেই হবে এবার আমরা চলে যাব আর্টের দিকে আর্টের যে চিন্তাধারা চিন্তা ভাবনা তোমার পদ্ধতি এসবের দিকে যাব তো যাই হোক ফ্রয় তাহলে ব্রেতর নেতৃত্বে সুরিয়ালিজম এবং সুরিয়ালিজমের ইয়ে থাকে যে প্রিসেপ্ট সুরিয়ালিজমের দাদার প্রিসেপ্টাই তুমি ধরতে পারো শুধু দাদার প্রিসেপ্টের মধ্যে চান্স ভীষণ ভাবে থাকে ইনকংগ্রুয়াস জাক্সটা পজিশন যে বললাম ইরেশনাল যে সেটা থাকে অ্যান্টি এস্থেটিকটা ওই রম ভাবে না সুরিয়ালিস্টটা খুব কনসিয়াসলি নিজের একটা এস্থেটিক তৈরি করার চেষ্টা করেছে এবং চ্যালেঞ্জ টু অথরশিপটাও ঠিক ওই রম ভাবে না এবং কনসেপ্ট ওভার স্কিলটা এটা বিতর্ক উঠতে পারে যে ওরা ডিপেন্ড করছে কোন আর্টিস্টের কাজ দেখছ কনসেপ্ট ওভার স্কিল বা কনসেপ্ট ওভার অবজেক্ট এটাও সব সময় খাটে না যেটা যে দুটো খাটে চান্স আর চান্সটা ওইভাবে না কিন্তু অনেক কিছুই প্ল্যান করা কিন্তু চান্সের যে জেসচারটা সেটা খাটে আর একটা হচ্ছে তোমার মেথাডের মধ্যে চান্স আর একটা হচ্ছে ছবি দেখে মনে হচ্ছে চান্স ছিল দুটোর মধ্যে তফাত আছে মেথাডে অনেকেই অনেক কিছু প্ল্যান করে করেছে কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে চান্স ছিল চান্সের একটা বড় ভূমিকা আছে সেটাই বড় কথা আর একটা হচ্ছে ইন ইরাশনাল জাক্সটা পজিশন দুটো জিনিস যায় না এইটা একটা বড় জিনিস সুরিয়ালিজম আচ্ছা দকিরকো হচ্ছেন ইটালিয়ান আর্টিস্ট কিন্তু উনি ফিউচারিস্ট ছিল না ফিউচারিস্টদের থেকে বয়সে একটু বড় ছিলেন ওর যে পেন্টিং এটা কিন্তু সুরিয়ালিজমের আগে তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো আঠেরো পেন্টিং সুরিয়ালিস্টরা ভীষণ ইম্প্রেসড হয়েছিল উনি কিন্তু সুরিয়ালিজমের জায়গায় উনি ওর উনি ফলোয়ার ছিলেন ফ্রেডরিক নিচির আর উনি ওর পেন্টিংকে বলতেন পিত্তুরা মেটাফিজিক্যাল মেটাফিজিক্যাল পেন্টিং অদ্ভুত অদ্ভুত সবে ট্রেন যাচ্ছে ওদিকে একটা কেউ নেই একটা স্ট্যাচু এই ইটালি মানে ইটালির ট্র্যাডিশন এবং তার যে হিস্ট্রি এইসব কিন্তু দুটো নারকেল গাছ এখানে দেখো দুটো নারকেল গাছ আর্চের মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত চড়া আলো আমি এইগুলোর মধ্যে বেশি ঢুকছি না আমাদের মূল এটা স্কাপচার কিন্তু আমি যে বলে রাখতে চাই উনি সুরিয়ালিস্টদের খুব প্রভাবিত করেছিলেন এখানে দেখো একটা বিখ্যাত এই যে ছায়া দেখছো মানে এই ছায়াও হতে পারে আবার কায়াও হতে পারে এইদিকে একটা ছায়া আছে জিনিসটা নেই যে মিস্ট্রি এটা সুরিয়ালিস্টটা ভীষণ ভাবে করেছে এটা ঘোড়াটা ঘোড়া ট্রান্সপোর্ট করার একটা ওয়াগেন এদিকে খুব মানে পার্সপেকটিভ গুলো খুব বেশি আর কি একটা অদ্ভুত একটা আন ডিসকমফোর্ট আছে এইসব ছবির মধ্যে অন্তত ওই সময়ের নিরিখে দেখলে সুরিয়ালিস্টটা ভীষণ ভাবে ইম্প্যাক্টেড হয়েছে কিন্তু এটা সুরিয়ালিজম আমরা বলতে পারি না এটা সুরিয়ালিজমের মানে উনি করছেন অন্য জায়গা থেকে কিছু জিনিস মিলে যাচ্ছে সুরিয়ালিস্টদের সঙ্গে ওইভাবে দেখাই ভালো 
মাগরিত হচ্ছে সুরিয়ালি বেলজিয়ান ছিলেন মাগরিত কিন্তু সুরিয়ালিস্টদের মধ্যে খুব মানে ব্রেত কাজ খুব ভালো বলতেন না মানে উনি ব্রেত খুব কন্ট্রোলিং ছিলেন ভীষণ কন্ট্রোলিং ব্রেত সবকিছুকে কন্ট্রোল করবে গ্রুপের মধ্যে তাই নিয়ে অনেক ঝামেলাও হয়েছে আর মাগরিথের যে কাজ এটা কিন্তু গ্রাহ্য হয়নি ব্রেত অ্যাকচুয়ালি সুরিয়ালিজমে যারা ন্যাচারালিস্টিক মোটিভ নিয়ে কাজ করতেন দালি মাগরিত এগুলো পছন্দ করতেন ব্রেত অনেক বেশি ছিলেন হোয়ান মেরো বা অন্তরে মেস এদের কাজের প্রতি অনুরক্ত জন আর তো যাই হোক সেটা আমি ধীরে ধীরে সবই দেখব মাগরিত ছিলেন বেলজিয়ান উনি পেন্টিং করছেন দুটো মানুষ কি চেনে একে অপরকে যারা এত রোম্যান্টিক্যাল এই সব জিনিস আছে আর ড্রিম ড্রিমের মধ্যে যেন মনে হচ্ছে আমরা এই ড্রিমের জায়গাটা শিখি কিন্তু আমরা কিভাবে দেখি দ্য ফলস মিরার আমরা চোখে যে এইখানে মাগরিত ঢুকছে তোমার মাগরিত এর এই যে আমরা যে ছবিগুলো আজকে এত ইয়ে মনে করি এগুলো সব আসছে তোমার বিশের দশকের শেষ থেকে আমরা এই ছবিটাকে দেখলে মনে হবে আজকে একটা একাডেমিতে ঝোলানো একটা অ্যামেচারের ছবি হ্যাঁ চোখ ইয়ে ফলস মিরার না এত ডিরেক্ট ব্যাপারটা তখন কিন্তু এটা মাথায় রেখো তখন কিন্তু এই যে আমাদের চোখ যা দেখে তাই সব নয় এটা আমরা কেন মনে হবে আজকে এই ছবিটা দেখলে যে এটা একটা অ্যামেচারের ছবি এই যে ফল ফলস মিরারের যে কনসেপ্টটা এটা তখন ছিল নতুন ভাবতে পারছো আজকে আমরা তো এই যে আমাদের একটু পার্সোনালিটি অনেক দিক আছে আমরা তো এটা জেনে বড় হই এটা মাথায় রেখো কিন্তু এটা তখন ছিল নতুন সুতরাং এই যে আমরা যা খোলা চোখে কনসাস মাইন্ডে দেখি তা সব নয় এই নিয়ে উনি কাজ করতে শুরু করেন তারপর আসছে আমাদের এটা তো অনেকবার এনেছি উনি বলে দিচ্ছেন এটা পাইপ নয় থ্রোপ্লয় নিয়ে খেলছেন এখানে একটা দেখাই এখানে এটার সঙ্গে এলাসকীয় সম্পর্কটা কোথায় এলাসকীয় একটা অবজেক্ট সেটা তো ওইটা বললাম আগে কিন্তু পাইপটা তো এখানে অবজেক্ট না পাইপটা তো অবজেক্টের ছবি এবং বলে দিচ্ছে এটা পাইপ না এই জায়গাটা কিন্তু কোথায় সম্পর্কটা সম্পর্ক হচ্ছে এরা একটা মিথকে ভাঙছে এলাসো মোনালিসার এটা এলাসো কিউ ভাঙছে হচ্ছে এই যে মানে আমাদের কনসাস করার চেষ্টা করছে যে তুমি যে মোনালিসার যে রেগে যাচ্ছ তার কারণে তুমি মোনালিসার মিথটা ভায়োলেটেড হচ্ছে বলে রেগে যাচ্ছ নট ওর ছবিটা এইটা যে মানে রিয়ালিটি আর ইলিউশন মিথটা তার ইলিউশন মিথ আর রিয়ালিটি যে তফাৎটা এটা সম্বন্ধে কনসাস করছে আর এখানে রিয়ালিটি আর জিনি রিয়ালিটি জিনিসটা রিয়ালিটি আর তার ছবিটা সম্বন্ধে কনসাস করছে মিল আছে কাজে সম্পর্ক আছে এইখানে দেখো ডান দিকে আমি ওই যে উইলিয়াম হার্নেট বললাম ওই যে অন্য থ্রপলামের তার একটা পাইপের ছবি আর এটা তফাতটা বুঝতে পারছো এখানে শুধু পাইপ থেকে তামাক পায় ভীষণ ডিটেল ভীষণ ডিটেল কি দেখাচ্ছে ওই পাইপ তামাক খবরে কগজ পোড়া দেশ লাই তামাক বেরিয়ে আসছে ছাই বেরিয়ে আসছে এটা থ্রপলয় আর বাঁদিকেরটা দেখো থ্রপলয় দিয়ে শুরু করে উনি থ্রপলয়কে ডিকনস্ট্রাক্ট করছেন যে এটা পাইপ নয় আমি তো জানি পাইপ নয় আমাকে আমি কি ইডিয়ে আমরা ছবি আর ইয়ের মধ্যে কতটা গোলাই রিয়ালিটির মধ্যে এই যে ডিকনসার্টটা হচ্ছে এটা তো আমরা অনেকবার কথা বলেছি এই নিয়ে আমরা সমস্ত সময় ছবিকে এর সঙ্গে ট্রিট করি আজকে একটা লোকের ছবি ছিঁড়লাত রেগে যায় কেন আজকে রবীন্দ্রনাথের মুখে একটা ছবিতে সিগারেট দিলে কেন তুমি মার খাবে কেন তুমি সুভাষ বোসের মুখে সিগারেট দিলে মার খাবে ছবি হ্যাঁ এখানে এবং ওটা যে মারটা যে যারা দিচ্ছে তোমাকে তারা ইডিয়েট তাও বলছি না এখানে এটা স্বীকার করতে হবে ওইখানে ওই সিগারেটটা দেওয়ায় তুমি আস সুভাষ বোসের যে ইমেজ সেটাকে ভায়োলেট করছো এই এই যে তফাতটা বুঝতে হবে 
তুমি তাও রেগে যাও রেগে যাও কিন্তু তফাত কা বুঝতে হবে এবার এটার সঙ্গে এটার সম্পর্ক কি আমাদের তো স্কালচারের প্রোগ্রাম এটা এটা সম্পর্ক হচ্ছে এই যে এখানে যেটা করছে তুমি বলবে সম্পর্ক কোথায় ওটা তো একটা আঁকা ছবি বলছে এটার পাইপ না হ্যাঁ কিন্তু এটা তো একটা অবজেক্ট বলছে এটা ইউরিনাল না তথাৎটা হচ্ছে এটা আঁকা একটা জিনিসের কথা বলছে আর এটা একটা জিনিস একটা জিনিসের কথা বলছে নিজের কথাই বলছে অন্য কনটেক্সটে ভুলে যাচ্ছি আমরা বুঝি তা না আমরা যে বলি না ছবির ভাষা ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ লাগে না অ্যাবসলিউট বুলশেট তোমার ভেতরে ল্যাঙ্গুয়েজটা তুমি অ্যাসোসিয়েশন যদি না থাকে সেই জন্যই তো একটা কালচার আর একটা কালচার যে যখন ইন্ডিয়ায় গেছে ব্রিটিশ তারা ওই মন্দিরের ওই ডেকর মানে ওই যে প্যাটার্ন এই স্কালপচার দেখে বলেছে তো যাচ্ছে তাই কি ডেকোরেশনের উপর কেন কেন বলেছিল যদি ছবির ভাষা ইউনিভার্স এই যে যারা এগুলো বলে না আমার ভীষণ রাগ হয় শিক্ষক হিসেবে যারা এগুলো বলে ছবির ভাষা ইউনিভার্সাল কোনো ভাষা লাগে না তাদের কান ধরে এইটাকে জিজ্ঞেস করতে হয় যে ব্রিটিশ যখন গেছিল ইন্ডিয়ায় তারাই ব্রিটিশ নাইনটিন সেঞ্চুরি পর্যন্ত ইন্ডিয়ার আর্টকে এই যে মন্দির বা এর যে মিউরাল কালচার পাত্তাই দেয়নি পাত্তাই দেয়নি দু একজন ছাড়া বলে যদি ডেকোরেশ ডেকোরেটিভের উপরে কিছু না তাহলে যদি ভাষা না ছবির ভাষা যদি ইউনিভার্সাল হবে তারা বুঝলো না কেন এই যে আফ্রিকান অবজেক্ট মিশনারিরা কালেক্ট করছে দেখছে ইউরোপে মনে করতো ওর কতগুলো ট্রাইব মানে কতগুলো মানে ইনফিরিয়ার কালচারের স্পেসিম্যান মানে অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল স্পেসিম্যান পিকাসোর দল যখন ওটাকে আর্ট হিসেবে তখন দেখলো আর্ট আর্ট সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল ওগুলো মাস্টার পিস তাহলে ভাষা লাগে না এই যে মানে সেই না উনি দেখাচ্ছেন ভাষা লাগে তুমি যেটাকে জানো ঘোড়া ঘোড়া ঘোড়ার ছবি ভাষা কথা লাগছে না তুমি যে ঘোড়াটা জানো ভেতরে কিন্তু একটা জিনিস যেটা তুমি জানো না অবজেক্টটা কোনোদিন দেখো নি সেখানে তোমার তো প্রবলেম হবে তখন তুমি বলবে এই যে থিং আর অবজেক্ট ওই তফাৎটা তখন আসবে তো এই হলে এইখানে গিয়ে তুমি বলবে আমি তো জানি এটা সুটকেস কিন্তু ভালিস বলছে কেন এখন ভালিস ও আচ্ছা ফ্রেঞ্চে ভালিস সুটকেস কিন্তু তুমি সেটা তো জান তুমি যদি না বলি তুমি তো জানবে না তুমি বলে দা যখন সবগুলো ইচ্ছা করে দা দিয়েছে ইংরেজিতে ডোরো হয় দ ডোরো হয় দুটো মানে আলাদা উইন্ডো হয় কিন্তু ফরাসিতে তোমার নিয়ম হচ্ছে আর্টিকেলটা দেওয়া লাভালিজ এটা যদি তোমাকে আমি না বলি তুমি বলবে যে কিরকম মিসলেড হবে দা তুমি বলবে যে এটা আমি জানি সুটকেস দা ভালিস বলছে যখন তার ভালিসটা ইংরেজি কথা ইউনিভার্সাল নয় তুমি যা দেখছো সেটা ইউনিভার্সাল নয় ইউ আর অলওয়েজ থিঙ্কিং উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ না কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি ফরাসি বা জার্মান হোয়াট এভার সেটাও ম্যাটার করে এইবারে আছে মেহো হোয়ান মেরো স্প্যানিশ ভীষণ ভাবে উনি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট না কিন্তু একটা অদ্ভুত পরবর্তীকালে অ্যানিমেটাররা প্রচুর অনুপ্রাণিত হয়েছে কাজ দেখে একটা অদ্ভুত একটা পরিবেশ এটা ঠিক ন্যাচারালিস্টিক না আবার পুরো অ্যাবস্ট্র্যাক্ট না একটা অদ্ভুত একটা অন্য জগৎ এইটাই তো সোরিয়ালিজমের ব্যাপার কিন্তু উনি কিন্তু ওই মাগরিতের মতো করছেন অদ্ভুত ডিলাইটফুল একটা জগৎ কোন রকম ডার্ক জায়গা নেই এই যে মাগরিতে যে লাভার্স ওখানে একটা তুমি 
হিউমানরাও দেখতে পারো ডার্ক জায়গা আছে মানুষের আইডেন্টিটি না থাকলেই আমরা তো ওটা একটু অস্বস্তিতে পড়ে যাই এখানে ডিলাইটফুল তুই তুই আমি এর ইয়েতে যাচ্ছি না সব খুঁটিয়ে যদি দেখো অসাধারণ ফেস্টিভাল কার্নিভাল হার্ল একুইন্স কার্নিভাল হচ্ছে কিন্তু এখানে যেটা করছেন পজিটিভ নেগেটিভ স্পেস দেখো এইটা সাদা এটা কালো কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ এটা কি জানলা না জান একটা পেন্টিং রয়েছে এই জিনিসগুলো তৈরি করছেন যেখানে থ্রি ডি ম্যান ত্রিমাত্রিকতা ত্রিমাত্রিকতার যে সংলাপটা ওটা কিন্তু আসছে ফরমাল জায়গা থেকে হ্যাঁ আর আইডেন্টিটি দেখো না এই যেসব এইসব নাচছে এই সব হ্যাঁ অসাধারণ অসাধারণ ঢিলা তুমি যদি ডিপ্রেসড হও এই ছবির দিকে তাকাবে মিরজ ছবির দিকে মন ভালো হয়ে যাবে হ্যাঁ একটা ঘর রয়েছে বুঝতে পারছি কিন্তু তারপরে বাদ বাকি গুলো অসাধারণ কিন্তু ফরমাল জায়গা থেকে এই যে দ্বিমাত্রিকতা ত্রিমাত্রিকতার ব্যাপারে এটা কি পজিটিভ স্পেস নেগেটিভ ওটাই তো দ্বিমাত্রিকতা ত্রিমাত্রিকতার সংলাপের একটা অংশ ওটা কিন্তু ঘটছে এখানে উনি এই যে ডাচ ইন্টেরিয়ার যে ওই যে ডাচ ওই সব ভেরমিয়ার টেরমিয়ারের পেন্টিং আছে ডাচ বাড়ির মধ্যে যে ইয়ে বাজাচ্ছে ওই যে লুট লুট বলে একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাচ্ছে সেইটা থেকে নিয়ে এখানে একটা কুকুর এটা কিন্তু সাদাটা একটা কুকুর এখানে আরেকটা কুকুর অদ্ভুত ডাইনামিক এবং অ্যানিমেটেড ইমেজ এবং এই যে সাদাটা এই সাদাটা পজিটিভ না নেগেটিভ স্পেস তোমার এটা তো পেন্টিং এখানে তো কোনো গর্ত নেই কিন্তু গর্ত যদি থাকতো এইটা গর্ত হবে না কালোগুলো গর্ত হবে সেই সেই ভাবনাটা আসছে এই ধরনের যে ফর্ম নানান রকমের লিভিং অর্গানিজমের মতো যেমন চেকখুনি চেঞ্জ করবে এবং নানান রকমের মানে ওরকম ইয়ে নয় তোমার অ্যানালিটিক কিউবিস্ট ওরকম সমস্ত কিছু ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ভার্টিক্যাল হরাইজন ওরম না সবকিছুর মধ্যে সবকিছু একটা ফ্লুইডিটি আছে এবং একটা লিভিং অর্গানিজমের মধ্যে অ্যামিবা ব্যাকটেরিয়া বা নানান রকমের প্রাণীর শেপ আসছে তাকে বলা হয় বায়োমর্ফিক শেপস এই বায়োমর্ফিক শেপ ছিল ওর ইয়ে মিরোর একটা বড় ব্যাপার এবং সেই জায়গাতে মিরো কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট না কিন্তু আবার মাগ্রিতের মতো না এইবার উনি করছেন অবজেক্ট একটা ট্যাক্সিডারমি টিয়া পাখি এদিকে একটা একটা বল ঝুলছে একটা কর্কের বল এখানে পা আর্টিফিশিয়াল পা এইখানে একটা ম্যাপ এখানে একটা প্লাস্টিকের মাছ আর এটা পুরোটা দাঁড়িয়ে আছে একটা টুপির ওপর একটা তুই ফর্মাল ব্যালেন্স আছে এর মধ্যে কিন্তু এখানে যেটা আসছে আমি যেটা বলবো এতদিন যেটা আমি ইয়ে করিনি বলেছিলাম যে পরে বলবো কনস্ট্রাকশন ভিসাভি অ্যাসেম্বলেজ আমি যদি এই দুটোকে ধরি ডান বাঁ দিকের টাকা আমি বলেছিলাম কনস্ট্রাকশন ডান দিকের টাকা বলেছিলাম ডান দিকের টাকা আমি বলছি অ্যাসেম্বলেজ আমি বলবো কনস্ট্রাকশন ইজ মেড অফ মেটিরিয়ালস অ্যাসেম্বলেজ ইজ মেড ফ্রম অবজেক্ট এখন এখানে একটা তর্ক থেকেই যায় সেই জন্য আমি এটা নিয়ে খুব বেশি চাপ দিতে চাই না আমি মোটামুটি একটা আমি যখন লিখি দিকে একটা ডিস্টিংশন করার চেষ্টা করি যে অ্যাসেম ওই যে অবজেক্ট মেটিরিয়াল ভিসাভি অবজেক্ট দাঁড়াও মেটিরিয়াল ভিসাভি অবজেক্টের একটা জায়গা এখানে আসছে আমি যখন লেখালেখি করি আমি একটা চেষ্টা করি এটাকে রাখার কিন্তু সব সময় কিন্তু এটা বলে দিচ্ছি এই রকম যে যে নাম না ওই যে তোমার মডার্নিজম এর স্ট্যান্ড বললাম এ বললাম যে যেভাবেই দেখো নাম পাথরে খোদাই ধরো না লেবেল নিয়ে কিন্তু নামের তকমা নিয়ে বেশি দূর ঠেলতে চেষ্টা করো না এটা কনস্ট্রাকশন এটা কনস্ট্রাকশন এটা চৌকাট আছে তারপরে যদি অ্যাসেম্বলি না অনেক কাজ দেখবে যেগুলোতে মেটিরিয়াল মানে ধরো এটাতে বাঁদিকেরটা যদি আমি নিজেকেই নিজে কন্ট্রাডিক করছি এখানে হ্যাঁ বাঁদিকের একজন বলতে পারে যে যে কার্ডবোর্ড তার এগুলো তো অবজেক্ট রে বাবা এগুলো তো অবজেক্ট রিয়ালিটিতে এগুলো এইটার গঠনের ক্ষেত্রে মেটিরিয়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু এগুলো তো একটা অবজেক্ট ভ্যালু আছে তা এই পাখিটা যেরকম ট্যাক্সিডারি পাখিটা অবজেক্ট পাটা অবজেক্ট এটা আর এই পা এগুলোর মধ্যে একটা সেক্সুয়াল সুরিয়ালিজমের মধ্যে সমস্ত কাজ একটা সেক্সুয়াল একটা ওয়ার্টন থাকতো কারণ ওই যে সাবকনসিয়াস এর ব্যাপার এখানে তো বড় জিনিস ফ্রয়েডের হচ্ছে তোমার সেক্সুয়াল ডিজায়ার রিপ্রেস ডিজায়ার বেরিয়ে আসে তো যাই হোক এই পাটা যতটা অবজেক্ট 
তারটাও তো অবজেক্ট সেখানে একটা তর্ক থেকে যায় যে তারটা অবজেক্ট হলেও তারটা দিয়ে তারের ভূমিকাটা কার্ডবোর্ডটা অবজেক্ট হলেও কার্ডবোর্ডের আমার জীবনে ভূমিকাটা হচ্ছে কার্ডবোর্ড দিয়ে একটা বাক্স তৈরি হয় অন্য কিছু তৈরি হয় সেইখানে আমি আমার ওই মেটেরিয়াল ভার্সেস অবজেক্টটা রাখতে পারি অর্থাৎ কনস্ট্রাকশন ভিসাবি অ্যাসেম্বলেজ কিন্তু এটা সব জায়গায় পরবর্তীকালে পরবর্তী দশক গুলোয় সব জায়গায় কিন্তু আমিও রাখতে পারবো না সেই জন্য আমি বলছি যে কনস্ট্রাকশন অ্যাসেম্বলে যদি তফাৎটা করলে একটা যেরকম বুঝতে সুবিধা হবে একটা মাত্রায় আবার পুরোপুরি এটাকে ধরে বসে থাকলে মানে এই দুটোকে আমি সেপারেট রাখবো ঠিক খুব স্বাস্থ্যকর না এখানে উনি তারপরে ষাটের দর প্রচুর দিন বেঁচেছেন দেখো উনি বেঁচেছেন ষাটের দশকে মানে নিরোধ বিশের তিরিশের দশকে ভীষণ খেতে পেতেন না তারপরে যুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশাল ফিগার এইটা আমি দেখেছি এটা বলছে ডিসির হার্সন মিউজিয়ামে আছে কিন্তু আমার মনে হয় আমি এটা নিউ ইয়র্কের মোমাতেও দেখেছি বাগানে আছে বড় মুনবার্ড অদ্ভুত হাইব্রিড একটা উনি ওই পেন্টিং থেকে আসছে কমপ্লিটলি পেন্টিং থেকে আসছে ওই যে অ্যানিমেটেড সে এবার ওটা উনি পুরো ব্রঞ্জ কাস্টিং সেখানে উনি ওই পেন্টিং এর ওই যে তীর যে বলেছে না পেন্টিং টু স্কালচার টু পেন্টিং ওটা তো চলছে চলছে না তা না তার মানে উনি এই পেন্টিং করছেন এই সব থেকে এটা আসছে আবার এটা থেকে অ্যাসেম্বলেজেও যাচ্ছে অ্যাসেম্বলেজ যেটাকে আমি বলবো অ্যাসেম্বলেজ সেটা সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা প্রথম নেয় সোরিয়ালিজমে কিউবিজমে সে এই জন্যই কনস্ট্রাকশন অ্যাসেম্বলেজের তফাৎটা করা দরকার কিউবিজমে ওটাকে যদি গিটারটাকে কনস্ট্রাকশন হিসেবে দেখো বুঝতে সুবিধা হয় প্লেনার ব্যাপারগুলো ওটাকে অ্যাসেম্বলেজ দেখতে আমি বারণ করি ছাত্রদের দাদাতে ট্রান্সফারেন্স হিসেবে দেখলে সুবিধে হয় বুঝতে সোরিয়ালিজমে এসে যদি অ্যাসেম্বলেজ কথাটা আমি ইউজ করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় এবার চল্লিশের দশকের পর পঞ্চাশ এগুলো মিলেমিশে যাচ্ছে আমি বলবো এক একটা জায়গায় এসে এটাকে আমি কি বলতে পারি কত কতটা কনস্ট্রাকশন কথা বলবো পরে কিন্তু এইভাবে শুরু করলে বোঝাটা সুবিধা হয় ম্যারেট ওপেন হাই ইনি ছিলেন সুইস এক মহিলা উনি আর্টিস্ট ছিলেন উনি সুরিয়ালিস্ট সুরিয়ালিস্টদের মহিলাদের সম্পর্কে মানে জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা খুব কনট্রাডিক্টেড ছিল একদিকে সুরিয়ালিস্ট এমন অনেক কথা বলেছে পলিটিক্যাল ইয়ে প্রোগ্রেসিভ কথা বলতে গিয়ে যে নারীবাদী আবার ভীষণ ভাবে সেক্সুয়ালিটির ওপর জোর দিতে গিয়ে ইরটিক ব্যাপারে জোর দিতে গিয়ে অনেক সময় মেয়েদের এবং মানে অনেকটা সময় আমি বলবো বেশিরভাগ সময় এটা বুঝতেও পারেনি মানে দলটা তো ছিল ডমিনেটেড ছেলে দু একজন মহিলা ছিল আর মহিলা থাকা মানে একটা যৌন সম্পর্ক এর ওর সঙ্গে মানে একটা পার্টনার সেখানে থাকবে ইয়াই তো মেয়েদের অবজেক্ট হিসেবে মানে মেয়েদের মার্জিনালাইজ করে মেয়েদের এই যে দেখো না এটা হচ্ছে ম্যান রে এটাই পরে দেখাচ্ছে এবার ম্যান রে আরেকজনের ফটোগ্রাফ তার তোলা এখানে নিউড ফটোগ্রাফ এখানে প্রিন্টিং প্রেসটাকে ইউজ করছে এখানে হ্যান্ডেলটা এখানে ওই যে সুরিয়ালিস্ট যে এই যে সেক্সুয়ালিটির যে ডুয়ালিটি মেল ফিমেল এখানে এটা কিন্তু পিনিসের এটা একদম পরিষ্কার পিনিসের আহ ওটা অ্যাক্সিডেন্ট না এবং মেশিন ওই সময় উনি হাতে কালি মেশিন দাদাদের আমি ওদিকে অতটা যাইনি ফ্রান্সিস পি কাবিয়া ম্যাক্সান মেশিন এস্থেটিক বলে একটা ব্যাপার দাদা থেকে শুরু হয় যে হিউম্যান ইয়ে ওই যুদ্ধের সময় এতে হিউম্যান বডি এবং মাইন্ডের সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের মেশিন এস্থেটিকের কম্পা মেশিনের কম্পারিজন সেখানে ওর সুরিয়ালিজমও সেটা খুব ভালো মতো যায় এই যে হাতে কালি মেখে এখানে একটা ব্রিলিয়ান্ট ফটোগ্রাফ ব্রিলিয়ান কমে কিন্তু এখানে একটা ফিমেল বডিকে অবজেক্টিফাই করা হচ্ছে কিন্তু তখন তো ওই কনসেপ্টটা ছিল না আজকে যে আমরা যেভাবে দেখি আমি তার জন্য ম্যান্ড্রেকে বলছি না ম্যান্ড্রের এই যে মানে মেল বায়াস 
এটা তো সত্য হতে পারে নিজের ভেতরে ইনগ্রেন হতে পারে সেই জায়গা থেকে আমাকে ধরতেই হবে সুরিয়ালিজম অনেক কমপ্লিকেটেড ব্যাপার আছে আমি আরো দেখাচ্ছি তা মেরেট ওপেন হাইমের একদিন পিকাসোর সঙ্গে পিকাসো যুক্ত হয়েছে ব্রাকুসিও কিছুটা যুক্ত ছিলেন সুরিয়াল অতটা মানে ফার্মলি না কিন্তু ওই ওপর ওপর একটা একটা যোগ ছিল ওদের সঙ্গে মেরেট ওপেন হাইমার পিকাসো একদিন একটা কফি খাচ্ছে তখন পিকাসো বলল এটাতে এই এখনই যদি কাপটা বদলে যায় চোখের সামনে অন্য কিছু হয় তাহলে কিরকম হয় তখন মেরেট ওপেন হাইমার বলে যদি কাপ প্লেট চামচে সবই যদি ফার দিয়ে কভার করা যায় ব্যাস এটা আইডিয়া এলো উনি এটা করলেন এইখান থেকে সুরিয়ালিজমে এটা প্রথম দিকে ওরকম ভাবে মার্জিনাল মহিলা অতটা হাইলাইট পায়নি এখন এটা তো মোমাতে আসে এটা এবং এটা যে হর গ্লাভস অ্যান্ড উডন ফিঙ্গার্স একটা অদ্ভুত আনক্যানি ব্যাপার এই যে একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটছে এটা আমরা দেখব স্কাপচারে বিশাল ইম্প্যাক্ট পড়বে যেন সেই নেকড়ে হয়ে ওয়ার উলফ হয়ে যাচ্ছে এটসেট্রা এইটা মানে সুরিয়ালিজম আর কিউবিজম এই দুটোই কিউবিজম আর সুরিয়ালিজম মডার্নিজমের দুটো মুভমেন্ট যেগুলো সবচেয়ে বেশি ইম্প্যাক্ট কালচারে সুরিয়ালিজম বিরাট ইম্প্যাক্ট ফেলেছে ফিল্মে এই যে হিচকক হিচককের ফিল্মে সুরিয়ালিস্ট জায়গা থেকে প্রচুর ইনফ্লুয়েন্স আছে একটা জিনিস যেটা এক্সপেক্ট করো না আরেকটা জিনিস হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মানে ফর্মালি না হোক বিহেভিয়ারের দিক থেকে হয়ে যাচ্ছে যে সাইকো ছবি বার্ডস ছবি ওই যে সমুদ্রের সিগাল থাকে তারা একটা ছোট্ট টাউনে সমুদ্রের পর হঠাৎ তারা একদিন ভায়োলেন্ট হয়ে সবাইকে ঠুকরে মেরে ফেলছে কেন কেউ জানে না আবার একদিন অনেক কিছু হলো টলো তাদের একদিন হঠাৎ তারা শান্ত হয়ে গেল এই যে মিস্ট্রি একটা জিনিসের এখানে ফর্ম বদলাচ্ছে खुले दी কথা আসে হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন রেডিমেড অ্যান্ড ফাউন্ড অবজেক্ট এখানে ফাউন্ড অবজেক্টটাও আসছে সুরিয়ালিজমে অ্যাসেম্বলেজ ফাউন্ড অবজেক্ট আসছে বলেই অ্যাসেম্বলেজ আসছে আমাদের বোঝা দরকার তাহলে দুটোর মধ্যে তফাত আছে কি বাঁদিকেরটা রেডিমেড ডান দিকেরটা ফাউন্ড দুটোর মধ্যে তফাত কি দুটোর মধ্যে তফাত হচ্ছে রেডিমেড ভিসাবি ফাউন্ড অবজেক্ট এখানেও তফাত আমি বলবো একটা জায়গায় কতগুলো জায়গায় আবছা হয়ে যেতে পারে তবু মানে অ্যাসেম্বলেজার কনস্ট্রাকশনের যে তফাত তার থেকে আরেকটু বেশি তফাৎ রেডিমেড ফাউন্ড অবজেক্ট আছে রেডিমেড ফাউন্ড অবজেক্ট রেডিমেড হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার্ড অলরেডি ম্যানুফ্যাকচার্ড ফাউন্ড অবজেক্ট হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার্ড হতে পারে হ্যান্ডমেড হতে পারে ন্যাচারাল হতে পারে আমরা পাথরের টুকরো ফাউন্ড অবজেক্ট হতে পারে কিন্তু রেডিমেড ম্যানুফ্যাকচার্ড ওটা একটা বুর্জোয়া ম্যানুফ্যাকচার এটাই হতে হবে এইটা একটা তফাত আমি তারা পাথরের টুকরো গাছের ডাল নিই সেটা কিন্তু আমি রেডিমেড বলতে পারি না দ্বিতীয় হচ্ছে কনসাস অ্যান্ড প্রায়র ডিসিশন অব দি আর্টিস্ট যে আমি ওই ম্যানুফ্যাকচার অবজেক্টটা নেব কিন্তু এটা হচ্ছে চান্স এনকাউন্টার রোল অব দ্য আনকনশাস মানে ফিলিং দ্য গ্যাপ ফিলিং দ্য গ্যাপ কি আমার যে কনসাস আর্জ আর আনকনশাস একটা জায়গা কি হয় ফাউন্ড অবজেক্ট বলতে তোমার মনে হবে যে আমি একেবারে চান্স চান্স অ্যান্ড কাউন্ট আমি যাচ্ছি তুলে নিলাম এটা আরে এটা এটা হয় প্রচুর আর্টিস্টের হয় আমরা আজও করি এটা কিন্তু এরকমও হয়েছে এটাকে ওই ওই যে বললাম সব সময় চান্স মানে বা এ মানে সব সময় লিটারালি অক্ষরি করতে তার অনেক সময় প্ল্যানিং আছে এরম হতে পারে যে একজন আর্টিস্ট বহু হয়েছে এরম সুরিয়ালিস্টরা অনেক করেছে এই যে পরবর্তীকালে তো করেই সে যে আমার না একটা কিছু একটা দরকার ধরো একটা চেয়ার ধরনের কিছু দরকার একটা বালিশ ধরনের কিছু দরকার আমি শিওর নই জিনিসটা কি এবার আমি যাচ্ছি ওই ইউজড জিনিসের এখানে বলে ফ্লি মার্কেট ওই যেখানে ইউজ জিনিস বিক্রি করে কম দামে পাওয়া যায় আমি এটা ঘুরছি 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 দেখলাম আ একটা বালিশ মতো দরকার ছিল কিন্তু এই যে বালিশের বালিশটা পাচ্ছি বা এই যে চেয়ারটা পাচ্ছি এর মধ্যে একটা অদ্ভুত এলিমেন্ট রয়েছে সেটা আমার আরো কাজে লাগবে নিয়ে নিলাম তাহলে তুমি কি এটা বলবো ফাউন্ড অবজেক্ট কি ফাউন্ড অবজেক্ট না এটা ফাউন্ড অবজেক্ট বলবো আমি 
ইন দা সেন্স যে আমি বেরিয়েছিলাম ওটা নিতে হ্যাঁ কিন্তু আমার মধ্যে একটা গ্যাপ ছিল ভেতরে একটা কি খুঁজছি আমি পুরোপুরি জানি না ওই যে কি খুঁজছি পুরোপুরি যখন জানি আর জিনিসটা যখন ম্যানুফ্যাকচার্ড হয় তখন রেডিমেড কিন্তু কি খুঁজছি আমি পুরোপুরি জানি না কিন্তু একটা কিছু খুঁজছি জিনিসটা ন্যাচারালও হতে পারে হ্যান্ডমেডও হতে পারে ম্যানুফ্যাকচার্ড হতে পারে ম্যানুফ্যাকচার মানে মেশিন ম্যান এবং তারপরে জিনিসটা যখন পেলাম দুম করে আমি ওটাকে হ্যাঁ এইটা তো কাজে লাগবে দ্যাট ইস ফাউন্ড এখন এটাতে মনে হচ্ছে তো তোমাদের যে তফাৎটা আর একটু পরিষ্কার কনস্ট্রাকশন অ্যাসেম্বলি যে থেকে না আমি বলবো এখানেও তুমি দেখবে পরবর্তীকালে আমি দেখাবো যে আবছা হয়ে যাবে যাই হোক এই এই দুটো আমরা এই 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 যে দুটো পয়েন্ট দিলাম এটা মাথায় রাখা রাখলে সুবিধা হবে এইবার হচ্ছে ম্যানরে ম্যানরে ছিলেন আমেরিকান কিন্তু উনি জীব আডার্ট লাইফের ম্যাক্সিমামটাই প্যারিসে কাটিয়েছেন উনি ছিলেন ফটোগ্রাফার খুব বিখ্যাত ফ্যাশন ফটোগ্রাফার ছিলেন কিন্তু উনি সুরিয়ালিস্টদের সঙ্গে যোগদান নানান জিনিস করেন এটা যেরকম উনি দাদা দাদা থেকেই ছিলেন দাদা উনি এটা টোয়েন্টি এইটে করছেন রেপ্লিকা এটা একটা রেপ্লিকা ফিফটি ওই তো দাদার তো কোনো রেপ্লিকার অরিজিনালের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই এটা উনি করেছিলেন আসলটা টোয়েন্টি এইটে উনি একটা স্ত্রীর মধ্যে এইরকম পেরেক লাগিয়েছেন এটা তুমি মেরেট ওপেন হাইমের সঙ্গে যাই ওই যে একটা জিনিস যে আমি স্ত্রী কে এটা কি স্ত্রী করতে পারবে স্ত্রী করতে যাচ্ছে তাই কাণ্ড হতো এইটা এটা উনি সুরিয়ালিস্টের এক পুরো সেই জিনিসের হাত বেরোচ্ছে নখ বেরোচ্ছে বা এটা দুটো মারা হল এই ব্যাপারটা আর কি কিন্তু এটার মধ্যে একটা হিউমার আছে এটার নাম হচ্ছে গিফট যে তুমি যদি এটা কাউকে গিফট দাও তোমার আর বন্ধুত্ব থাকবে না কিন্তু জিনিস যে মেটামোসিস সেখানে উনি ওই দাদা থেকে সুরিয়ালিজমে যাচ্ছেন এই যে একটা যেন একটা অন্য একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে যেন স্ত্রীর মধ্যে দিয়ে পেরেক বেরোচ্ছে এটা করেছেন তারপরে উনি এরকম কাজ করেছেন এটা বহুবার উনি করেছেন এটা বিভিন্ন নাম আছে অবজেক্ট টু বি ডিস্ট্রয়েড ইনডিস্ট্রাকটেবল অবজেক্ট অবজেক্ট অব ডিস্ট্রাকশন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে নাইনটিন থার্টি টু তে প্রথম হয় কিন্তু পরে অনেকগুলো অনেকবার রেপ্লিকা করে এটা হচ্ছে মেট্রোনম এটা হচ্ছে ওই যে এই কাঁটাটা টাক 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 করে এটা মিউজিকের টেম্পো মাপার জন্য যখন মিউজিক বাজায় এই ওয়েস্টার্ন মিউজিক একটা ভীষণ ট্র্যাডিশন আছে যে ইয়ে পিয়ানো টিয়ানো বাজাচ্ছে এইটা কাঁটাটা টাক টাক দুদিকে করে আর এটা যে টেম্পো মিউজিকের ফাস্টনেস স্লো বা ফাস্ট এটা মেট্রোনম বলে আর তাতে একটা চোখের ফটোগ্রাফ একটা পেপার ক্লিপ দিয়ে আটকানো এটারও মানে ওর খেয়াল মানে এটা আঠা দিয়ে আটকায় নিয়ে পেপার ক্লিপ দিয়ে আটকানো টাক টাক মানে নানান রকমের ইয়ে আসে কিন্তু স্কাপচার ফাউন্ড অবজেক্ট এটা এটা রেডিমেড না এটা কি দু একটা জায়গায় দেখবে রেডিমেড বলে এই ধরনের জিনিসকে এটা ফাউন্ড অবজেক্ট দিস ইজ ফাউন্ড অবজেক্ট এইটা হচ্ছে ওই যে কি একটা যেন আচ্ছা এইটা দিয়ে হবে এই ব্যাপারটা আছে এইটা উনি একটা ম্যানিকিন ফাউন্ড অবজেক্ট এই দেখেছ কিরকম অবজেক্টিফিকেশন একটা এর মধ্যে একটা ভায়োলেন্স এর জায়গা আছে কিন্তু তখন কেউ কি ভাবত না হবে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ম্যানিকেন অলরেডি তার হাত পা নেই তবু তার দড়ি দিয়ে বাঁধা এই জায়গাগুলো পরে ফ্যামিলিস্টরা ভীষণ ভাবে তুলে এনে বিশ্লেষণ করেছে কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেহেতু উনি ফটোগ্রাফার ছিলেন এইখানে একটা জিনিস আছে প্রথম থেকে বলছি না ওই স্টাইচেনের ফটোগ্রাফির রোল যে একটা অবজেক্ট এইটা সুরিয়ালিস্টরা ভীষণ ভাবে বুঝেছিল সুরিয়ালিস্টরা ভীষণ ভাবে স্টাইচেন টাইচেন তুলছে ওই রাদার স্কালপচারের ছবি কিন্তু স্টাইচেনের তো একটা এ ছিল তোমার যে আমি পিকটোরিয়ালিস্ট আমি আমার এই ছবিটা আমার ছবি কিন্তু ওটার মধ্যে স্কালপচারের মধ্যে একটা অন্য বালজাত দাঁড়িয়ে আছে সেই আকাশের প্রেক্ষাপটে আছে কিন্তু তার থেকেও বেশি খোঁচানো যে একটা অবজেক্টকে আরো শুধু ওই ধরনের পিকটোরিয়ালিজম না আরো নানান রকম মিস্ট্রি এই যে মেটা ইমেজ একটা অবজেক্টের ছবি ফটোগ্রাফ নট পেন্টিং পেন্টিং এর তো অন্য একটা আলোচনা আছে একটা অবজেক্টের স্কালপচারের পেন্টিং কিন্তু স্কালপচারের ফটোগ্রাফ তুললে তাতে এমন অনেক সূক্ষতা ধরা পড়ে নতুন জিনিস ধরা পড়ে 
অবজেক্টটা এমন ভাবে বিহেভ করে একটা নতুন ব্যাপার হ্যাঁ যেটা আমি অবজেক্টটা বাইরে থাকলে আমি পেতাম না এইটা এরা বুঝেছিল এই যে মিস্ট্রি এটা তুমি ভাবো এই ম্যানিকিনটা তুমি দেখছো অ্যাজ আ স্কাউচার বাইরে আর এই ফটোগ্রাফ তুমি ভাবতে পারছো এই যে গলার এখানে যে ছায়াটা এই আলোটা পড়েছে এখানে অন্য মেটা ইমেজের যে পাওয়ার ত্রিমাত্রিকতাকে দ্বিমাত্রিকতায় নিয়ে গেলে মেটা ইমেজের যে পাওয়ার এটাকে তুমি বলবে যে আমি কি এটা বলতে পারি যে ফটোগ্রাফি ব্রিভস লাইফ ইন টু স্কাউচার ওভাবে তো আমরা হায়ার আর কি দিয়ে আর বলবো না কিন্তু যেভাবে যেরম জেরম বলেছিল পেন্টিং ব্রিভস লাইফ ইন টু স্কাউচার বলতে পারো আমরা এই হায়ার আর কিটাকে স্বীকার করি না আর সেই জন্য ওভাবে বলবো না কিন্তু তুমি যদি বলো আমি বুঝবো তুমি কি বলতে চাইছো কিন্তু ওই হায়ার আর কিটা যে ফটোগ্রাফি প্রধান মানে সুপিরিয়ার সেই জায়গাটা আমি মানবো না কিন্তু বুঝতে পারছো কি হচ্ছে এইবারে উনি করলেন আফ্রিকান মাস্ক নিয়ে এই যে অন্য কালচার এই যে পিকাসোদের যে এই যে আদারনেস এই যে অন্য কালচারকে একটা প্রিমিটিভ সুরিয়ালিস্টদের মধ্যে এটা জটিল এটা অনেক লেখা টেখা হয়েছে এই নিয়ে রিসার্চ হয়েছে সুরিয়ালিস্টদের মধ্যে একটা মিক্সড ব্যাপার ছিল একদিকে তারা কলোনাইজেশন এই ইম্পিরিয়ালিজম বা এই বুঝো তারা সবাই বেসিক্যালি কমিউনিস্ট পার্টি মেম্বার ছিল তারা এর পক্ষে ছিল মানে নিপীড়িত মানে অন্য কলোনি কলোনাইজদের পক্ষে আবার যখন এই ড্রিম ট্রিম নিয়ে কাজ করছে ওই অবজেক্ট যেগুলো নন ওয়েস্টার্ন অবজেক্ট সেগুলো কিন্তু সুরিয়ালিস্টরা প্রিমিটিভ দিক থেকে দেখেছে এবং নারী সত্তা এবং এই ধরনের অন্য কালচার আদারনেস যা কেবল অপরত্ব অচেনা অপর এক জায়গায় করেছে এই এইগুলো মানে এই যে মড এই যে মডেল একটা মহিলা ইন্টারাক্ট করছে মাস্কের সঙ্গে এই যে ইন্টারাকশন এখানে মেটা ইমেজ হয়ে যাচ্ছে মানে ওটা তো অবজেক্টের ছবি এটা একটা একটা মানে এই মহিলার ইমেজ এটা মেটা ইমেজ মহিলাটাকে খেয়াল করো ওই ব্রাকুসির যে ওই যে মাথা ওই যে একটা পাথরের এই রকম রূপ নিচ্ছে মহিলার ইমেজ আর এটা মেটা ইমেজ দুটো ইন্টারাক্ট করছে একটা ফ্ল্যাট ব্যাকগ্রাউন্ডে এই জায়গাটা বুঝেছিল যেটাকে ওরা বলতে শুরু করে ফটোগ্রাফিক পারফরমেন্স হোয়াট ইজ ফটোগ্রাফিক পারফরমেন্স ওয়েন দেয়ার ইজ অ্যান ইন্টারাকশন উইথ স্কালচারাল অবজেক্ট ইন আ ফটোগ্রাফ একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয় যেখানে জাকোমেত্তি জাকোমেত্তির অন্য কাজ আমি পরের পরের পর্বে দেখাবো যে সুরিয়ালিজমের দ্বিতীয় অধ্যায় জাক আলবেরতো জাকোমেত্তি বিখ্যাত সুরিয়ালিস্ট স্কালপ্টার জাকোমেত্তিকে বলা হয় তুমি কিছু ইয়ে করো অবজেক্ট তৈরি করো যেগুলোকে ওরা বলবে মানে ডিস্টার্বিং অবজেক্ট অবজেক্ট গুলোর কোনো মানে থিং আর অবজেক্টের মধ্যে একটা মানে মাঝখানে থাকবে ব্রঞ্জ কাস্ট করেছিল কয়েকটা এটা বোধ হয় আমার মনে হয় কাঠের বা ব্রঞ্জ কাস্ট হতে পারে একদম তৈরি করেছিল কিন্তু অবজেক্ট গুলোর না পুরো ডেফিনিট কোনো পরিচয় থাকবে না হ্যাঁ থিং না অবজেক্ট আমরা একটু মানে সবসময় ভাবব সেটা এটা একটা গন্ডারের যেন খরগোটা তারপরে এইটা করেছে বাঁদিকে একটা কাস্ট ব্রঞ্জ কাস্টিং এটা একটা এদিক দিয়ে ঢুকে এদিক দিয়ে হয়েছে একটা কি এটা একটা অবজেক্ট এগুলো হচ্ছে ডিসএগ্রি আমরা যে এটাকে ঠিক করতে পারছি না এটা অবজেক্ট এটা তো অবজেক্ট তো বটে একটা অবজেক্ট একটা ইয়ে দেয় মানে একটা ধরা ছোঁয়া যায় তাই জন্য অবজেক্ট কিন্তু ওই যে অবজেক্টের যে ওই ডেফিনেশন যে অবজেক্ট একটা আইডেন্টিটি এটা আইডেন্টিটিটা কি এটা আমরা বুঝতে পারছি না সেই জন্য এটাকে থিং আর অবজেক্টের মধ্যে চলা হয় এবং ফটোগ্রাফ তোলা হয় ম্যানরের এই যে ওই মাস্ক দিয়ে যেটা দেখলে এবার এইগুলো নিয়ে নানা ভীষণ সেক্সুয়াল ভীষণ সেক্সুয়াল টপলেস মহিলা এটার সঙ্গে ফটোগ্রাফিক পারফরমেন্স এতে এই অবজেক্ট থিংটা একটা প্লে থিং অবজেক্টের দিকে যায় বা এটা বা যদি থিং ও থাকে তার সঙ্গে যে যে ইন্টারাকশন তার মধ্যে দিয়ে অবজেক্টার একটা এই এই থিংটার একটা অন্য আইডেন্টিটি বেরিয়ে আসে তারপরে বুঝতে পারছ স্কাপচারের ক্ষেত্রে কতটা এটার পসিবিলিটি আছে এটা একটা প্রজেক্ট ছিল ওদের এইগুলোকে আলাদা করে এক্সিবিট করতো 
কিন্তু সঙ্গে এই ফটোগ্রাফ গুলো এইগুলোই কিন্তু অ্যাকচুয়াল এন্ড রেজাল্ট হচ্ছে এই ফটোগ্রাফ গুলো এইবার ব্রাকুসিতে যাই এইটা তো আচ্ছা এইটার পরে আমি এইটা দেখাই আবার ফিরিয়ে আনি যে এখানে এটাও ফটোগ্রাফিক পারফরমেন্স ধরবো আমি এবার ব্রাকুসিতে যাই ব্রাকুসির এই ধরনের কাজগুলো না সুরিয়ালিজমের ছোঁয়া মানে সুরিয়ালিজমের জায়গা থেকে তুমি ব্যাখ্যা করতে পারো ওরা উনি ওদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এই একটা অদ্ভুত ওই যে মেয়েটা শুয়ে আছে দেখলে চোখ মুজে মাস্ক নিয়ে ওখানে তো ওই ইয়েটা আসছে এখানে যেন মনে হচ্ছে একটা কি একটা মুন্ডু একটা মাথা একটা তারপরে একটা এটা ঠিক পেডেস্টালো না একটা টেবিলের মতো এখানে আসছে এই কনস্ট্রাকশন গুলোতে আরো আসছে এই যে হাইব্রিড ব্যাপারটা মিস্টিরিয়াস এগুলো কি থিং না অবজেক্ট কি কে এই ব্যাপারটা সুরিয়ালিজমের একটা বড় এ ছিল উনি ওরকম ঘনিষ্ঠ ভাবে ওদের সঙ্গে ছিলেন না কিন্তু এইবার যেটা হচ্ছে এই দেখো স্টাইচেনের ছবি হবে আবার দেখাচ্ছি এই ফটোগ্রাফ অফ বালজাক এই হচ্ছে বার্ড ইন স্পেস এইটা হচ্ছে স্টাইচেনের তোলা বার্ড ইন স্পেস একটা অন্য এই যে এই যে বার্ড ইস উড়ে যাচ্ছে তার দেখো ওই আলো ট্রায়াঙ্গলটা ওইটা তৈরি করছে নি এসে করছেন এটা হচ্ছে ছাব্বিশ সাতাশ তারিখ সালে फर्मेशन हमेशन যে আমি বার্ড ইন স্পেস কে একটা অন্য পরিচয় দিতে পারি যদি আমি ফটো তুলি ফটোগ্রাফ অবজেক্ট ইন ফটোগ্রাফ একটা অন্য মোর নেয় আরো দেখবো আমরা পরের অধ্যায় একটা অদ্ভুত জায়গায় যাই মেটা ইমেজ এটা স্কাউচারের ক্ষেত্রে একটা কমপ্লিট অন্য দিক খুলে দেয় সুরিয়ালিস্টরা সবচাইতে ব্রিলিয়ান্ট ভাবে এটা এক্সপ্লোর করেছে একটা অন্য মানে বার্ড ইন স্পেস তুমি যে মাঝখানেরটা দেখছো আর এটা কমপ্লিটলি অন্য বাচ্চাকে বলে ডান দিকেটা দেখো ছবিটা এই যে সূক্ষ্মতা এর মধ্যে দিয়ে অন্য দেখতে পাচ্ছ ঘর দেখতে পাচ্ছ এইখানে ছায়াটা পড়েছে বিশাল ছায়া পড়েছে ছায়াটা বড় ব্যাপার আমি বললাম এটা একটা অন্য জিনিস এটা তো অন্য ওয়ার্ক অফ আর্ট ওরই কিন্তু এর স্কাপচারটা এখানে মেটা ইমেজটা একটা অন্য মাত্রা দিচ্ছে এটাকে এই স্কাপচারটাকে ঠিক আছে এই এইগুলো তো তুমি পাচ্ছ এখানে পাচ্ছ তুমি তো ত্রিমাত্রিক জায়গাতে ত্রিমাত্রিকতার যে ত্রিমাত্রিকতার মধ্যে যখন আসছে তখন একটা এই একই রিফ্লেকশন অন্য মাত্রায় চলে যাচ্ছে এটা একটা বিশাল দরজা আগে থেকেই খুলছিল স্টাইচেনের ছবি কিন্তু এখানে তো ফিক্টোরিয়ালিজমের অত তো ওই ধরে স্টাইচেন একটা ফটোগ্রাফ আসে এখানে হচ্ছে একটা ফ্রি ইয়ে তুমি বুঝতে পারছো ব্রদার সেই ফটোগ্রাফে কালি দিয়ে অল্টার করার মধ্যে আচ্ছা এই এটা এটা বাঁদিকে একটা ফটোগ্রাফিক পারফরমেন্স এটাতে ওইভাবে পারফরমেন্স না হলো এটা যুক্ত এই যে মেটা ইমেজ অবজেক্টের মেটা ইমেজ সঙ্গে যুক্ত একই ক্যাটেগরিতে পড়ছে এই সেই আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি সেই আমাদের এই ফটো প্রথম পর্বের আলোচনা আচ্ছা এইবারে আমি শেষ করব এটা একটা ক্রেডিট সিকুয়েন্স দেখিয়ে এটা হচ্ছে হাউস অফ কার্ডস বলে একটা শো হয়েছিল বছর সাতে ছ সাত বছর আগে ওটা সে মানে থেমে যায় শোটা চার পাঁচটা না ছটা সিজন হয়েছিল কেভিন স্পেসি ছিল এটাই এই ওটা একটা ব্রিটিশ শো ছিল দ্য হাউস অফ কার্ড সেখানে ওই পলিটিক্স এর মধ্যে গভর্নমেন্টের মধ্যে কি নোংরামি থাকে স্ক্যান্ডাল এবং ভীষণ চক্রান্ত এসব সেইটা কি এরা করেছিল ওটা পুরনো ওটা হচ্ছে বোধ হয় এইটিজ এর এইটি আর্লি নাইনটিজ এর ব্রিটিশটা এরা করলো রিমেক করেছিল আমেরিকান গভর্নমেন্টের ওয়াশিংটন ডিসির ভেতরের সব নোংরামি এবং চক্রান্ত কেভিন স্পেসি ছিল মেন ক্যারেক্টার 
এটা দুর্দান্ত করলো দু তিনটে সিজন আমি একেবারে আঠার মতো দেখতাম তারপরে এটা বন্ধ হয়ে গেল ফোর্থ ফিফথ সিজনে গিয়ে কেভিন স্পেসি কে যখন মি টু মুভমেন্টে ওই সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট এর অভিযোগান তা এর যে ক্রেডিট সিকোয়েন্সটা যেখানে নাম দেখায় প্রথমেই আর এই যে নব বলছিলে সাউন্ড আরে দেখো ফিল্মে কিভাবে আমার কাছে আমি অনেক এই ক্রেডিট সিকোয়েন্স না আমি খুব ভালোভাবে দেখি কারণ এখানে তো গ্রাফিক মানে আর্টিস্টদের কাজ থাকে এবং মিউজিশিয়ান একটা কোলাবোরেশন থাকে এটার মতো এতটা ক্যাপটিভেট আমাকে অনেক ভালো দেখি দারুণ দেখি মনে রাখার মতো কিন্তু এইটার মতো ক্যাপটিভেট কিচ্ছু করি না এটা আমি সুরিয়ালিজম যখনই পড়াই আমি এটা দেখাই দেখো আজকে তুমি এর আমি তো আমি দুবার প্লে করব এটা দু মিনিটের দুবার প্লে করব একবার তোমরা দেখো এবং আমি সাউন্ডও আশা করি পাবে আর সাউন্ডটা পেতে হবে মিউজিকটার মধ্যে একটা অদ্ভুত মানে এটা কি শোটা হচ্ছে আমেরিকান গভর্নমেন্টের মধ্যেকার নোংরামি কাদা ছড়া ছুরি শুধু না চক্রান্ত ভীষণ একটা একটা কি বলবো অমিনাস যে একটা যেন মনে হচ্ছে বিপদ সেই জন্য ওয়াশিংটন ডিসি কে যেভাবে দেখিয়েছে সেটার মধ্যেও দেখবে একদিকে গ্র্যাঞ্জার তার বিল্ডিং এ আর আরেক দিকে দেখাচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসি আগলি জায়গা আছে সেই নোংরা পড়ে আছে সেই নদীর ধারে বা গলি বা এরকম ভীষণ পভার্টি আছে সেটাও দেখাচ্ছে এই দুটোর মানে মেটাফর আর কি যে গভর্নমেন্টের সামনেটা কেন গ্র্যাঞ্জার কিন্তু গভর্নমেন্টের ভেতরে হয়তো চক্রান্ত আর মধ্যে হচ্ছে তোমার মিউজিক এটা প্রথমে তার মধ্যে স্কালচার ইউজ করেছে ছায়ার ভূমি আমি এইগুলো বলে দিচ্ছি আগে দেখো স্কালচারের ভূমিকা কি এখানে ছায়ার ভূমিকা কি এইটা আমরা আমরা তো সুরিয়ালিজম শেষ করার পর মানে আহ অষ্টম পর্বের পর আমরা তো আলোচনা করব আমি চাই এটা নিয়ে একটু আলোচনা হোক আমি কিছুটা ক্লু এখন দেব দেখো স্কালচারের ভূমিকা কি ছায়ার ভূমিকা কি মিউজিকের ভূমিকা কি আমি দুবার চালাবো समस्त मानुष मानुष नहीं कौ समस्त भिडियो टेक्नोलॉजी प्रत्येक वाशिंगटन डिस बुझे भिड़े भर्ती সব ওরা এলিমিনেট করেছে এখানে তো ওর ভাবে তু তুলতে পারে না কখন ওয়াশিংটন ডিসি কে ওরম পাবে দিনের বেলা দেখাচ্ছে কখনোই পাবে না ওটাকে টেকনোলজিক্যালি রিমুভ করেছে আর হচ্ছে দ্রুত একদিকে একটা দ্রুততা আছে যেটা ওই ব্যস্ততার প্রতি কিন্তু কোনো মানুষ নেই আর মানুষের জায়গা নিচ্ছে কি স্কাপচার 
চলে যাও তুমি সে ওয়াকার এভান্সের ছবিতে স্কাউচার জায়গা নিচ্ছে এবং কি অমিনাস যে ছায়াগুলো সরে যাচ্ছে যে দিনের বেলায় গায়ের মধ্যে শিশির করে যে কোনো জায়গায় মানুষ নেই যেখানে সব সময় মানুষ ভর্তি মানুষ নেই আর ছায়াগুলো চলে যাচ্ছে ওই টাইম ল্যাপসের ওই ফাস্ট মোশনের জন্য ছায়াগুলো যেহেতু দ্রুততা চলে যাচ্ছে তারপরে আর তারপরে ওই যে একদিকে গ্র্যান্ডার আর্কিটেকচার আমেরিকান রাজধানী আর অন্যদিকে সেই তার যে অন্ধকার দিক মানে আর তার সঙ্গে এই মিউজিক তুমি চিন্তা করো পুরো পুরি আমরা যা আলোচনা করছি এখানে স্কালপচারের ভূমিকা অ্যাজ আ মেটা ইমেজ তোমার ফটোগ্রাফি এখন তো ফটোগ্রাফি মানে ভিডিও যাক তারপরে তো মুভিং ইমেজে যাবে ফটোগ্রাফি তো বেসিক্যালি তো ফটোগ্রাফি দিয়ে শুরু হয়েছে ফটোগ্রাফি যে মেটা ইমেজ হলে তার কি করতে পারে ফটোগ্রাফি ভিডিওতে আরো কি করতে পারে আর হচ্ছে এই যে আলো বলছিল আলো আর সাউন্ড সাউন্ড দিয়ে কিভাবে একটা মুডকে আনা যায় যে ওই শোটা জানিয়ে এটা পুরোপুরি সেইটাকে তুলে যায় তোমার মনে হবে একটা কিছু ঘটবে একটা অমিনাস কিছু একটা কিছু যেন অস্বস্তি মানে একটু যদি তুমি পরে তোমার আমি আরেকবার চালাচ্ছি পরে তোমরা ইউটিউবে গিয়ে এটা নিজেরাও বার করে দেখে নিতে পারো হাউস অফ কার্ডস ক্রেডিট বললে জেফ বিল বলে একজনের দেওয়া মিউজিক মানে সুরিয়ালিজমের প্রত্যেকটা জিনিসকে ইউজ করেছে এখানে এবং স্কালপচারের ব্যাপার স্যাপার গুলো ঢুকে পড়ছে কারণ স্কালপচারই আছে এর মধ্যে সিংহটা বসে রয়েছে তাকিয়ে মানে সে ওই যে হট করে দেখলে কোনো মানুষ নেই বলে আরো মনে হচ্ছে যেন ওগুলো অ্যাকচুয়াল ফর আ ফ্র্যাকশন অফ আ সেকেন্ড আরেকবার চালাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এইটার মানে ভাবো এটা নিয়ে পরের বার আলোচনা হবে আর কি আর এবার আমি এটা তাহলে এই পর্বটা এখানেই শেষ করছি আজকে তো কোনো আলোচনা নেই পরের পর্বের শেষে আলোচনা করা যাবে এর পরে সুরিয়ালিজমের বাকিটা দেখবো আমার পরের বার